拥抱着夏天的余温，听风呼啸着，穿过记忆里的清晨，手指间留着你的掌纹，和上旧。我看见你眼中的星辰，我们纯真的脸庞，幸福的模样还慢慢生长，陪你走过的小巷，仿佛还没。上次你没来，我真的挺失望的。呃，哦，我我当时家里临时出了点事儿，然后就没赶过去。其实，哎哎，对了，对了，对了，对了，啊、呃，我我我我我我们家小区呃停电了，好像再也不会来电了，以后我就不会上线了。我我知道了。你没事吧？其实，我是想跟你聊聊。聊聊，聊什么？聊聊我妈。太可怕了，太可怕了，太可怕了！昨天高兰又跟我聊天了，我该怎么办啊？我想跟他直接说我是谁，但我又不知道该怎么开口。我我我我看高湛最近有心事儿，我又怕打击到他。我怎么办？你帮我想想办法。嗯。不是摁什么？你帮我想想办法。啊。许晶晶，你帮我想想办法。能不能别烦我了？不好意思，啊。你怎么了？你怎么老说呀、啊？昨天那八道题，刚刚又做了一遍，还是错了两道。可是明明昨天你都已经给我讲过了，我睡觉之前我也复习过了知识点。就这个事儿。错两道不是比昨天好了吗？进步了呀！这已经第三遍了，还错，真是有点傻。掌握知识点本身就是一个反反复复、循序渐进的过程，你错的越多，这个知识点在你的脑子里才会越巩固。好事儿，真的？真的，哪个不会？我教你。哟，陈老师，你这是卯足了劲儿，要给你们全班每个同学都做分析表啊？不能光学生努力啊，我这个当班主任的也得发挥发挥作用嘛，是不是？你这说的，我都感觉惭愧了。我要跟你好好学习学习。嗨。
没错啊。也许等青春都散场，才不辜负一起走过的时光。同学们，我们就要剩下最后三天时间了。为了检一下大家之前的学习成果，我们今天先来一场模拟考，大家放松心态，不用紧张，正常发挥就好了。哥，你放心，这次我一定考个及格给你看。大家加油！陈老师现在有一个校研会，等会儿会过来帮我们分析试卷。我们开始吧。行行，哎，我去看看。行行，你怎么了？我也回家。好好的回家干嘛？陈老师一会儿就要给咱们讲题来了。我第一道题我就不会做、啊。第一道题是有点难，我也不一定会做对啊。你都别安慰我了。我没有，真的。你看那个定语从句那八道题，你不做了四遍也会了吗？还正弦变相公式，你不也掌握了吗？但我现在。我一道题我都记不住，我觉得我自己就是个老鼠屎。我这回陈老师真被我害死了。不是老鼠屎，徐晶晶，我研究过你的皮皮子。不想上学系列，划水冠军系列，摸鱼大王系列。我一直以为这是你的心声。什么意思？我的意思就是。我真的特别好奇，究竟是什么事让你这么抗拒考试啊？我说出来，你不许笑话我。不笑。我怕我努力了，我还考不好，就像上次一样。但如果我不努力呢？不用功呢？我考出来的成绩差，我就可以怪到不努力上。但如果我努力了，成绩还是很差。就显得我真的笨，而且这次如果我考不好的话，就不是拉低平均分那么简单了，就连陈老师也会被我害了。许晶晶，首先你一点都不笨，你可是堂堂跆拳道黑带选手啊，你可以在短短几秒内判断出对手的进攻意图，躲闪、反击、将其放倒，这需要异于常人的应变能力。还有。我们整个三班，陈老师，我们都是一个 team， 我们不会落下任何一个队友，包括你。就要像运动会一样，我们要赢，要赢得光明磊落。你就给自己太大压力了。剩下来这三天，你不用看题了，好好放松放松。真的假的？不看题能行吗？相信康师傅，你只要是稳定发挥，没问题的。你可以尝试尝试画画皮皮子。画皮皮子？嗯，画画拿了满分的皮皮子，画一画马拉松跑了第一的皮皮子
，给自己加油打气的皮皮森，分散分散注意力。那我试试看，徐静，你可以的。陈老师，吃早饭了，特意给你买的，一油条两卷饼，祝你们全班都考一百分。你咒我呢？满分一百五你不知道啊？啊，你一个意思，快拿着吧。谢了。真是教体育的你。今天状态不错呀。桑尼达，看什么？姐姐啊，客气。好，你看，来吧，瞅一张。我帮你看。什么？七呀、啊，黄豆七，你清楚？给我给我看，给我看。哎。我的话还不行。同学们，幼儿考试放松心态，不要给自己太大压力。记住，考试是为自己而考，对得起自己努力就行。至于班级排名不重要，加油。史记三题说二战时期那个，对对，等一下，别别对答，不是，我就是想问你那道题的意思。那也别问，静静，你感觉考的怎么样？听天由命吧，我就是不想陈老师砸在我手里。徐文静。他俩干嘛那么兴奋啊？谁谁知道啊，抽风了吧？那还挺严重的。啊！你之前不是问过我，康宁伟吃很多，又缺乏运动，到底是怎么瘦下来的吗？你愿意帮我查了？我已经知道答案了，不过也不是特意帮你查的。其实我也有一个问题想问你，你知不知道最近康宁伟为什么老是躲着我？有吗？没有吗？没有。我本来是想查查他到底为什么躲着我，不过盯着盯着，我就知道他是怎么瘦下来的。他怎么瘦的？其实很简单，他就是什么也不吃。不对呀、啊，我平常看他吃挺多的呀。我盯了他好几天，他是在假吃。假吃？什么意思啊？就是假装在吃，其实什么也没吃。你觉得你知道吗？这个牛肚一定要七上八下，要数着，一、二、三、四、五、六、七，哎，这就好了。对了，你今天怎么突然良心发现要请我吃饭了？当然是为了感谢你这么长时间以来对我的鼓励，还有帮我补习呀、啊。考试考怎么样？嗯，就正常发挥吧。嗯。饮料一会儿就吃没了，你还要不要？我再给你帮你调点儿。好，可以啊。等我啊。
。哎呀，撑死我了、嗯！谢谢你啊！我还没吃饱呢。你还没吃饱啊？你要是不吃，可以看着我吃。来，等会儿，等会儿。我给你教一招新的小酥肉的吃法。这小酥肉啊，先要在这上面淋一层美奶滋。你看，再在另外一面蘸橄榄皮。一定要蘸，你就可以吃到这个小酥肉双重口感，它就会在你的口腔里完美的绽放。我我怎么哭了？为什么要这么对自己啊？我真的很心疼你。说说什么了？在我所有认识的人里面，你是最爱吃的那个，但你却因为减肥什么都不吃，逼着自己不能吃，你不觉得这样很憋屈吗？嗯，没没有啊。什么都解释通了。你为什么会暴瘦？你为什么打个篮球也晕倒？跑个一百米也晕倒？没有我，我我只是不吃那些垃圾食品。我像你说的，我健康减肥啊。你要是健康减肥的话，你根本就不会动不动就晕倒。而且我刚才观察你了，你什么都没吃。我要没吃这些东西，全都你吃的呀。你没吃？我我真吃了，我吃了。怎么解释这些？康大伟，你是不是一直都这样？跟别人出去吃饭的时候，装作很饿的样子，然后把所有东西一通乱讲，让别人觉得你吃的很多的样子，但实际上你什么都没吃。你只是一直跟别人说话，分散别人的注意力。你那个表情包，平时都是怎么画的？特别简单，你呢就是要想好什么主题，比如说我想好画睡觉系列呀、啊、游戏系列，持续提问，分散对方的注意力，让对方没有时间关注到你。那你现在是不是拿到很多打赏？当然了，我的 P P 词可是很受欢迎的。哟，当一个话题结束以后，将食物的阵地转移给对方。来，快吃，毛肚。我说对了吗？给。至于啦？怎么不至于啊，康家伟，你这样下去会营养不良，会死的，你知道吗？死的时候是个瘦子也挺好的。你多大人了？能不能不要说这种不负责任的话？你死了我会很难过的。开玩笑吗？我不喜欢这种玩笑。嗯，这个是健康食品，你可以吃的。面包是全麦的，里边的火腿和蛋呢，补充了人体所需的蛋白质，还有生菜和西红柿，补充了纤维素和维生素。所以你全吃下去也才三百多卡。像你这样的男孩子，一天要摄入一千五百卡，你都吃了也不会长胖的。真的。不让他说这么好吃三明治。啊，康建伟，你干嘛把自己搞成这样啊？那么想赢我？我想瘦，我想让所有人对我都刮目相看。但我根本做不到像你说的那样又自律又上进，每天坚持锻炼。
，每天吃低脂食品。想不起来，绝食还简单点。我每天就靠这蛋白棒活着，偶尔还吃点水煮菜吧，类似运动会。要不是大鹏把我这蛋白棒吃了，我我我我那节食菜能胖那么狼狈吗？我。康家伟，我们再试一次吧。我我反省，假期确实是我不对，我不应该跟你吵架的，一定是我激着你了，你才会用这么极端的方法减肥。这样，你再相信我一次，我给你重新制定计划。我让你像正常人一样吃好吃的东西。哎，不用，我怕复胖。真的，我现在一做噩梦就是一吃东西就胖，一吃东西就胖，那身体胖的跟吹气球似的，越吃越大，吓死我了，天天。你不是一直鼓励我要对自己有信心吗？怎么到了你自己这儿，反而对自己没有信心了？这样，你现在因为过度节食呢，所以少了很多肌肉。那咱们就先从轻度的运动开始。我给你那个手环，你重新戴上。咱们就从每天一万步开始。一万步太多了，大姐，不行不行不行。不多，用走的，你可以的。哦，还有，一日三餐也要拍给我，你都吃了什么，吃了多少，最好是直播，这样我才能确定你没有假吃。至于吧？至于。康家伟，你难道想永远靠蛋白棒、靠假吃活下去吗？你再相信我一次，就像我相信你能帮我提高成绩一样，可以吗？康家伟，咱们再结一次盟吧。睡吧。谢谢。我我这次一定得考好啊！求求你了，给我们碰碰腿。你嘀咕什么呢？哎，祈祷呀！祈祷。犯法。跟谁祈祷？<笑>就数学之神与论之神，英语之神啊！我没见你这么迷信过呀，又是扑克牌，又是祈祷的。你能不能别闹了？又该不灵了。看看看看，还行。嗯。就是三，就是四，就是三，就是三。哎。嗯。来呀！正常发挥吧，就是四分，我全及格了，我从来没有考过这么高分。我就说你可以的吧。我一百一百零三，我一一百二，你多少，康家伟？我一百四十二。你们仨这脑子怎么长的呀？哎，我跟熊帅这回也及格了，咱班这回是不是稳进年级前三了？都别高兴太早，等年级成绩出来以后再欢呼也不迟。年级平均分出来了。我们班考怎么样？你们班考第四，但是和第三就差零点一分，真是可惜了呀！哎呀，陈老师，短短一个多月，进步太大了，已经很好了，真的。是啊，我觉得这简直就是奇迹。这语文平均分提升了十六七分，数学平均分提升了将近二十分。哦，基础题都超过张老师带的班了。我就知道，只要他们肯学。肯定行。是啊，张老师，你过来一下。主任，我知道该怎么做。我说的不是那件事
这次考试，你们班可能有学生作弊。作弊？老师，您找我。徐晶晶，嗯，叫你来呢，是因为……徐晶晶，期中考试前你到我桌子这儿来过吧？我、哦，没事儿。嗯，张老师就问点情况，你照实答就行啊、嗯。可是我真不记得了呀。好，那我来提醒提醒你。上周四中午，我去处理点急事儿，电脑没关，就被人钻了空子。周四。哦，我想起来了，那天我来换卷子的，本来早上数学作业应该交 B 卷，我交的 A 卷。那你换完怎么不走啊？你看这里，明显在看我的电脑，我电脑上就是期中考试的卷子。你看，你还拍了张照片。嗯、所以，张老师，您现在怀疑我作弊？卷子就在电脑。你又看了那么长时间，你说你在看什么？首先我没有作弊，其次我也没有看您的电脑，我是在看这个。我没想到你也喜欢这些。你现在当然想怎么说就怎么说了。不是我真没撒谎啊。嗯，你看，照片还在这儿呢。摄像头又看不出来，谁知道你有没有拍别的？张老师，你怎么总是针对我呀？我没有针对你，我这是合理怀疑。从高一开始，大考、小考、月考、期末考，你哪次及格了？平均成绩四五十分，二十几分也不是没考过。你跟我说一下子进步七十多分，谁能信呢？我信。张老师。先回教室，我跟张老师说。不是，可是回教室。主任，您刚才都说了，这些全是猜测。我这是合理怀疑。可这次我们班多努力。所有任课老师都看在眼里，尤其是许晶晶他们几个后进生，您为什么就是视而不见呢？他们如果真的通过自己努力取得了成绩，我当然为他们高兴。但是许晶晶在这么敏感的时间来过我桌子，还有监控视频为证，这件事学校肯定是要追查的。陈老师，你想留下来的心情我能理解，但我希望。你也不要被一己私心冲昏了头脑。作弊？开什么玩笑啊！晶晶，你别难过了，张长安他这就是疑心病。我看他是觉得我们班进步了，心里不平衡。张老师那个视频，勉强算是间接证据，无法构成证据链的。而且他的证词都是猜测性，根本没有法律效力。晶晶，你要不哭出来吧，哭出来好受些。莫生气呀，莫生气，别人生气我不气，气出病来又何必？你们吵死了！这么点事儿至于吗？反正我身正不怕影子斜，他说着他说呗，我又不是第一次被他说了，我早就已经习惯了。我主要是担心陈老师。上课之前，我先说两句啊。首先，我相信许晶晶，相信咱们班同学。这次咱们班的努力，只有咱们自己最清楚。
，但是，我们也要允许张老师有他怀疑的权利。这件事学校现在还在调查，希望大家不要受影响，始终相信，清者自清。陈老师，平均分出来了吗？我要告诉大家一个好消息，这次期中考试，咱们三班创造了一个奇迹。根本不是我对手，我也知道学习的不是你的对手，陈老师，第二还是第三？我也是第一吧。哇！第四，第四，同学们，不是第十，都高兴起来呀！你们不知道刚才办公室多少老师羡慕我，把我夸的快膨胀了。陈老师。我们不想让你走。对啊，陈老师，我们不想让你走。老师，你走了，我们上哪儿去找那么好的老师、啊？可是陈老师什么都没有做错，为什么非得要离开啊？不行，陈老师不能走。对，陈老师你不能走。对啊，大家说话呀。陈老师，你别走。行了，这事还没定论呢，别这么消极，咱先上课。我觉得要想留住陈老师，还得用马拉松的办法，咱们写联名信。得了吧，上次的联名信交给张朝阳也没用啊。那交给沈校长呢？不靠谱。都是因为我妈，我回去再跟她斗争一下。凭我对你们母女多年的观察呀，还是算了吧。我们都别丧了，再想想其他办法呢。我有办法，如果给咱们换新老师，咱们就集体罢课，怎么样？哎，这主意好。如果真是这样，陈老师知道了会更难过的。你们还不清楚吗？陈老师在意的根本就不是自己到底能不能留下来，而是咱们的成绩我之前一有压力的时候就吃，世界上没有比吃更能减压的事情了。啊！我知道你委屈，委屈就发泄出来，别憋着呀。怎么发泄啊？我教你一招，像我这样啊。小声点，这么多人呢，很爽的，试一下，试试。哎，谁听得见啊？我看你之前打跆拳道的时候不喊的挺欢的吗？拿出点魄力来，来，三、二、一，啊！怎么样？别说，还真有点用。我这招不传男不传女，就传你。你说谁不男不女呢？你说，大人们都说长大了以后会有很多烦恼，可是为什么我们还没长大呢？就有这么多烦恼啊？可能我们的烦恼跟大人的烦恼比起来，根本就不算什么吧。比如说陈老师，啊！还。
几点了？八点多了。八点多了。哟，来来来，老婆，我回来了。呀，怎么了？你嗓子怎么了？来来来，嗓子怎么哑了？啊？倒点水。哎呦，这是出去好好的，回来就哑了，真是。慢点，慢点，慢点。晶晶啊，成绩出来没有啊？及格了吗？说什么呢？我女儿七级是及格的水平。哎呀，你不要吵了。及格了吗？哎呦，怎么了？怎么了？晶晶。哎呦呦呦！别哭啊！啊，太不像话了！这刁女人什么意思啊？明天你看我找她去！气死我了！是，别激动。什么呀？吃吃！爸，放下！不是，哎呦，你想到？哎呦，我干嘛这样说话？你想多了。我是要把你这三张及格的卷子裱个框挂起来。哎，对对对，是吧？我们挂的高一点啊，对，高一点，高一点。哎，妈，你们两个太没有追求了。我一个及格卷子高吗？不够。我以后给你们两个拿名牌大学录取通知书。嗯，哎呦，他说啥？你女儿要给我们两个拿。名牌大学录取通知书啊！哎呦哎呦哎呦！来来，老婆给我一锤子，什么在做梦啊？这是这是我女儿吧？哎，你把我女儿还给我，哎，你妈，你别闹，我认真的。晶晶，妈妈为你自豪。咱闺女真的长大了。陈老师，所以这次三班的平均分排名是多少啊？第四，那就没有实现承诺喽。对，辞职申请书我已经写好了，没什么可聊的，约定就是约定，说好了不进前三就主动辞职的。静静妈妈。这个前三名呢，只是个说法。嗯、呃，相比于排名，我更在乎学生的考试态度。这次三班进步了，大家有目共睹。但这个进步是靠真才实学取得的吗？我就怕三班同学为了留下陈老师，心态上着急了，行为上出现了偏差。我就是觉得啊，个别同学可能存在作弊行为。谁作弊了？
的心。